Et voilà Après deux mois extraordinaires en dehors des grandes routes de navigation de plaisance, nous sommes presque tristes d'être en route pour l'archipel des Roquesses. Après 9 heures de navigation, nous entrons dans l'archipel par la passe sud-est. Ici, la bouche de Sébastopol. Nous descendons la grand voile face au vent, ici. Et nous rentrons prudemment jusqu'à la deuxième barrière de corail, que nous laissons à 5 mètres à gauche, ici. Puis nous passons ce double siphon dans lequel il y a une forte accélération du courant, en effet portant vers le nord, conformément à ce que Cameron prévoyait. Ça passe tout juste La passe fait 25 mètres de large et World Explorer en fait presque 10. Voilà, le double siphon est passé et nous mouillons ici pour la nuit. Cette petite île va nous protéger du vent et de la houle d'Est. Vu du ciel, on voit bien la double barrière de corail. La barrière interne, ici, et la barrière externe, là. Et vu depuis mi-hauteur du mât, on voit bien aussi la barrière de corail externe côté nord, notre île protectrice, et la suite de la barrière de corail vers le sud. Le début de nuit a été difficile, car notre île protectrice protège aussi une colonie de moustiques qui s'est jetée sur nous dès le coucher du soleil. Le lendemain matin, nous avons poursuivi notre route vers l'île de Grande Roquet, qui est la capitale. Il faut un peu slalomer entre les patates de corail. Ici, la carte marine navionique est loin d'être exacte. Heureusement, nous ne naviguons pas seulement avec la carte marine Navionix, nous utilisons aussi Google Earth. Sur l'écran de notre GPS, on peut avoir un fond de carte Google Earth très zoomé comme ça, ou un fond de carte Navionix comme ça, les deux à la même échelle bien sûr. Pour voir les différences entre une carte et une autre, on peut les faire clignoter alternativement comme ça. On peut aussi les superposer en créant une transparence, comme ceci. Avant de mettre en doute une carte ou une autre, il faut vérifier le géoréférencement. Ici, la superposition est parfaite. Et là, à l'opposé, la superposition est parfaite aussi. Il n'y a donc pas d'erreur de géoréférencement. Et donc, tout notre problème est ici. La route recommandée est cette fine ligne rouge. Or, cette petite bosse indiquée comme étant recouverte de 6 mètres d'eau sur Navionis est en fait un récif corallien de 350 mètres carrés à fleur d'eau. De même, ce au fond n'existe pas. Donc, au lieu de suivre cette route-ci en rouge, on va prendre ce chemin-là en vert. Voilà, nous arrivons à Grande Roquet. Nous allons y payer le droit d'entrée dans cet archipel car il est classé parc national. L'altitude moyenne de l'archipel des Roquesses n'est que de 1,50 m, à l'exception de l'île principale qui culmine à 88 m, car elle est le vestige du sommet d'un volcan vieux de 250 000 ans. En fait, l'archipel est un unique volcan qui a eu deux vies. En premier, il y eut ce premier sommet de volcan. Ensuite, il s'est formé ce second sommet de volcan. Le fond du cratère a toujours été au même endroit, ici. Et c'était un immense lac de lave, mesurant 33 km de long par 11 km de large. Nous débarquons en annexe sur cette plage 
et nous avons la surprise d'être accueillis par cette statue, alors que l'archipel est absolument démuni de terre glaise et de toute culture de sculpture. De plus, les Vénézuéliens n'ont pas du tout les yeux bridés. Décidément, les dirigeants vénézuéliens sont des gens bizarres. Dans tout le Venezuela et dans toutes les îles antillaises, L'électricité est exclusivement produite grâce à des groupes électrogènes diesel. Or, ici, en traversant l'île pour aller au bureau de l'immigration, nous apprenons qu'il y a une centrale électrique solaire. En juin 2022, il y avait 5000 m2 de panneaux solaires, soit une production diurne de 425 kWh, soit la consommation de 210 maisons. Et nous avons l'agréable surprise de constater que tous les lampadaires ont un panneau solaire. Ainsi, l'électricité solaire couvre 35% de la consommation électrique de l'île, ce qui fait de l'île vénézuélienne de Grande Roquée, de loin la meilleure élève de toutes les îles antillaises. Le long de notre chemin, nous croisons deux statues du général Francisco de Miranda, précurseur de l'indépendance des pays sud-américains. Sur cette plaque, il est écrit « Maréchal et amiral en chef, précurseur et architecte de l'indépendance sud-américaine, qui, en 1806, patrouillait en ses eaux des Caraïbes à la tête d'une expédition navale libératrice, au sein de laquelle brûlait le feu sacré de l'amour de la liberté, ardent défenseur des droits, liberté et indépendance de notre Amérique. Nous croisons aussi une statue de Simon Bolivar, le Dieu national, surnommé le Libérateur, ayant libéré des envahisseurs espagnols six pays, dont le Venezuela. Sur ces plaques, c'est marqué « Au libérateur et au général en chef, père de six nations » et génie de la liberté de l'Amérique du Sud, dont l'objectif d'indépendance de l'Amérique latine et de la Caraïbe reste maintenant, à ce jour, comme un bastion indestructible dans l'intégration des peuples, dans la lutte pour la souveraineté, le progrès et le développement. Comme partout aussi depuis deux mois, nous croisons une peinture de la Vierge de la Vallée, adaptation locale de la Sainte Vierge. Voilà, nous avons marché un kilomètre et nous y sommes. Nous sommes arrivés au bâtiment du gouvernement territorial. Nous allons payer seulement 240 euros d'entrée pour le parc national, étant donné que nous avons déjà payé nos visas d'entrée à l'île de Margarita. Le lendemain matin, Lorsque nous nous réveillons, nous constatons que nous avons un nouveau voisin, le bateau-école Simon Bolivar. Aussitôt, nous sautons dans l'annexe pour aller le voir de plus près. Ce 3 mâts barque mesure 11 mètres de large pour 83 mètres de long. Les marines nationales du Venezuela, de la Colombie, du Mexique et de l'Équateur ont commandé quatre bateaux identiques à un chantier de Bilbao au Pays Basque espagnol pour en faire des navires écoles. Ils sont presque la réplique d'un trois mâts barque allemand mis à l'eau en 1930. Le Simon Bolivar, celui-là, le Gloria Colombia, le Cuauhtémoc mexicain et le Guias équatorien ont été mis à l'eau en même temps en 1979. Il porte 1450 mètres carrés de voile et ont des moteurs de 14 cylindres en ligne développant 1000 chevaux. Chacun reçoit 16 officiers et une centaine de marins. Exactement comme le Belém français, ces bateaux sont des catastrophes écologiques, dans le sens qu'ils fonctionnent très mal à la voile. Leurs moteurs ainsi qu'un groupe électrogène fonctionnent constamment. Du coup, leur consommation journalière est de 2500 litres de gasoil. D'ailleurs, pour la petite histoire, initialement, lors de la construction, pour avoir moins de traînées à la voile, 
Chaque trois mâts a été construit avec une hélice bipale, mais trois ans après la mise à l'eau, elles ont été remplacées par des hélices quadripales. C'est évocateur de l'importance du moteur, vu l'efficacité de ce type de mature. Navire, école de l'armée du Venezuela. Sur la timonerie, il y a une plaque à l'effigie de Simon Bolivar lorsqu'il était jeune. Juste en dessous, il est écrit « Simon Bolivar, le libérateur », né à Caracas le 24 juin 1783. Génie militaire et génie d'État. Il dédia sa vie à la lutte pour la liberté de son pays et du continent sud-américain. Il fut le libérateur du Venezuela, de la Colombie, de l'Équateur, du Pérou et fondateur de la Bolivie. Il mourut à Santa Marta le 17 décembre 1830. La première île que nous allons visiter est Franceschi. Ici, le mouillage est l'un des deux trous bleus du Venezuela. Et évidemment, c'est extraordinaire, comme tout au Venezuela, surtout du ciel. Malheureusement, comme partout dans le monde, le Venezuela est aussi victime du réchauffement climatique et donc du réchauffement des océans. Du coup, les courants océaniques et côtiers changent, métamorphosant le littoral. Ces deux photos satellites sont de 2010 et 2016. En cinq ans, l'isthme a disparu et l'île a perdu 70% de sa surface. Et maintenant, c'est entre 2016 et 2020. L'île a complètement disparu. En zoomant, ça donne ça. À la place de l'île, une maison sur pilotis a été construite dans presque 2 mètres d'eau. C'est affolant, non Voici la maison en vue de drone.
vous voyez, aujourd'hui en juillet 2022, tout ça, c'est du granit nu sans corail. Et tout ça, c'est du sable sans aucune vie. Il faut tout de même avouer qu'elle est sympa cette maison. Peut-être que le propriétaire s'est inspiré des cabanes de Chanké du bassin d'Arcachon. Mais une chose est sûre, les enfants n'ont plus leur tas de sable. À 300 mètres au nord de notre mouillage, c'est pareil. Cette île-là a disparu.